saya udah di ujung peron jalur 1 dengan 2 nampaknya penataan layout di stasiun Jatinegara ini tinggal beberapa tahap lagi semakin kesini uh, pekerjaan uh, penataan jalurnya semakin lama akan semakin mendekati final karena apa tingkat e, kesulitan yang ada di jalan negara perlahan sudah mulai teratasi Dan PR selanjutnya itu bongkar dulu e, jalur yang sudah diputus termasuk wesel X atau wesel Inggris yang ada di depan saya ini nanti jalur 2 lurusan ini akan menggunakan jalur baru yang ada di tikungan sana yang radius lengkungnya sudah disesuaikan jadi e, tidak perlu lagi pakai rel gongsol tapi untuk jalur satu di stasiun jati negara di tikungan sana kok hmm, saya lihat masih pakai gongsol mungkinkah nanti akan ada switch over lanjutan atau gimana saya nggak ngerti dan uniknya jalur tiga meskipun diputus saya lihat di sebelah timur dan di sebelah barat saya lampunya sudah nyala tapi masih disilang itu sinyalnya pak sementara di jalur dua itu berbeda dengan jalur tiga jalur dua lampunya belum nyala masih disilang putih sinyal pengulangnya juga masih disilang dan belum nyala uniknya itu sinyal keluar yang jalur tiga di ujung barat dan timur sudah nyala buat apa itu ya saya kurang mengerti nah untuk sinyal keluar jalur tiga yang lama yang hits itu sudah roboh gitu sudah dilepas nah kayaknya untuk meluruskan jalur tiga dan dua di sebelah baratnya stasiun jalan negara mungkin tidak serumit sebelum-sebelumnya dan untuk jalur 8 sampai saat ini juga belum bisa dipakai ini jalur satunya sedikit berbelok entahlah apakah ini akan paten seperti itu jalurnya berbelok atau nanti akan ada switch over lagi saya kurang tahu ada lokomotif CC20337 pokoknya Jogja kira-kira mau buat dinas kereta apa ya apakah untuk dinasan kereta berantas atau kereta yang lain saya kurang ngerti setelah kita melihat di ujung barat jalur 1 dan 2 saya pengen lihat di ujung timur jalur 1 ikuti saya let's go Ya inilah di ujung timur jalur 1 dengan 2 Dulu saya punya kenangan di peron jalur 1 dan 2 sebelum menjadi lebih bagus seperti ini Ya bisa kalian lihat di depan sana Antara jalur 3 yang uh, sudah diputus dengan lurusan ke arah jalur di arah menuju double-double track bisa kalian lihat itu masih belum lurus sedikit berbelok nanti kayaknya e, di sepanjang jalur 3 akan ada pembongkaran jalur sejauh beberapa e, ratus meter dan kalau di nunut e, mengikuti e, troli atau kontak wire kayaknya juga bisa ketebak nanti e, lurusan di jalur 2 dan 3 nanti akan arahnya ke mana nah, nanti jalur 2 itu akan tersambung setelah wesel di ujung jalur 3 itu sudah dilepas jadi pembongkaran di stasiun jati negara ini uh, tidak hanya di sebelah baratnya saja tapi di sebelah timur juga ada inilah kondisi di antara jalur 2 dan 3 di mana 
harus membongkar wesel terlebih dahulu agar nanti jalur dua bisa lurus dengan jalur utama untuk jalur KRL sedangkan jalur tiganya uh, nanti akan lurus menuju jalur double double track yang nantinya kereta jarak jauh dari Manggarai ke arah Bekasi akan mengarah ke DDT tapi sembari menunggu jalur di Cakung sampai Bekasi belum DDT ya nanti mungkin kereta jarak jauh dilewatkan jalur 1 atau 2 terlebih dahulu ya saya ada di ujung timur jalur 1 sinyal keluarnya ada jauh banget di sana deket uh, flyover ya ini sinyal keluar jalur 2 masih disilap belum nyala beda dengan jalur 3 yang sudah nyala tapi belum bisa dilintasi kereta di depan saya ada banyak sekali tumpukan karung berisi batu-batu kericak nanti akan dipakai untuk ya bongkar pasang jalur 2 dan 3 jadi setelah dibongkar nanti kericaknya akan ditambah ambil dari situ kalau saya melihat dari segi Uh, kabel trolinya atau kontak wirenya ini se sebenarnya semuanya sudah sudah lurus sesuai dengan uh, track yang seharusnya cuma nanti pembongkaran jalur 2 dan 3 itu nggak uh, tahu mau dilakukan kapan tuh karena sebelum ngelurusin juga harus ada yang dibongkar-bongkar dikit kali ya ya inilah kalau saya melihat ke arah timur sana jalur satu ini sudah benar-benar lurus setelah saya berbalik badan ternyata jalur satu ini sedikit berbelok menikung tapi saya lihat di jalur satu nggak ada rel gongsol ya mungkin nanti kereta jarak jauh dari Gambir uh, lintas di Jatinegara mungkin bisa agak ngebut kayak dulu lagi ya sementara ini kayaknya belum boleh ngebut banget karena ini kan jalurnya masih baru banget dipakai nanti akan ada penyesuaian lagi ke depan dan tak jarak jauh saya harapkan sih nanti ke depan bisa ngebut ya di jati negara ini setelah jalur satunya lurus meskipun ya ngebutnya nggak sampai uh, ngebut banget setidaknya cukup uh, uh, efektif untuk memangkas waktu tempuh yang sebelumnya dulu LS jalur tiganya itu dibatasi kecepatannya setelah di jalur satu ya mungkin ada sedikit peningkatan kecepatan ini kalau saya ada di peran jalur satu dan dua bisa kelihatan kondisi jalur dua dan tiga yang uh, terlihat saat ini jalur tiganya kan kelihatan tuh agak sedikit berbelok ke kanan ya jadi harusnya dibongkar digeser biar uh, tidak terlalu mepet dengan jalur dua ini weselnya juga harus dicabut dulu nih Jalur tiga yang unik belum dilintasi kereta tapi sudah dinyalakan. <laughs> I don't know buat apa. Ya, kalau melihat ada batas berhenti KA bisa aja nanti keretanya masuk jalur dua karena ada ini. Dan untuk sinyal keluarnya. Uh, belum nyala ya dan inilah ciri khas di jati negara sekarang ujung peron dikasih pagar dilengkapi tanaman hias ini suatu inovasi yang mungkin baru tem saya temukan saat ini <tuh>